باشه 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 بای بای کاخانو چوله جای دو निवेदने पश्चिम बंग शिशु अधिकार सुरक्षा आयोग सहयोगित जदवपुर विश्वविद्यालय कम्यूनिटी रेडियो नाइनटी पॉइंट एट मेगा हाट्स तुम्हारे संगे हमें रोजगार मत रही बंकू बाबू और आज के सकाल सकाल की रही है रही है बांगलार क्लस हाँ बांगला पाठ्य बी थे बुनहस गल्पटी पढ़ाबें सीनी थे एक जो सर तो सूतरा विलम्ब करा सरसि ढुके पड़ी क्लस हाँ बुनहस गल्पा सुनते हैं तो बोल टिंग गुड मर्निंग बाच्चारा तुम्हारा केम आशा करी तुम्हारा सबा खूब भलो आज आज के बांगला पाठ्य बर बुनहस गल्पटी तुम्हारे संगे भाग कर तुम्हारे हाथ कारो पढ़ा हो अने तो पढ़ा उठे क्लस फाइव जो बांगला पाठ्य बी तार मध्य एक गल्प हे बुनहस यल्पटी पढ़ार आगे आप जिने नब ये गल्पटी पढ़ार उद्देश्य कि कि तुम्हारे बुनहस गल्पटी पढ़ा दरकार कि कारण की की जानते पर तुम ये गल्पे से एक तुम्हारे तो संगे भाग कर नहीं मानुषर मत अन्न्य प्राणी घर बासा थे विभिन्न समय ता घूरते बेड़ाते जाए गुण हाँस गल्पर मध्यमे मानूष और हाँसर भलोबासार छवि तुले धरा हो जा शिक्षार्थी के पशुपाखिर प्रति भलोबासा जगाते और उत्साहित करते गल्पटी के बोलते बोझाते सहाज्य कर तुम्हारा बुझते पर जे रखम एक घर बाड़ी रही एक जीवन रही एक भारत लगा रही है तेमनी हाँसेद रही जीवन तर विषय जाना तो एक मूल लक्ष्य ही गल्पे एचड़ा तुम्हारा और नान रकम पशुपाखिर प्रति तुम्हारे भलोबासा होते तर जीवन जाना सम्पन्न एक झोंक होते यो तुम्हारा जानते पर तुम्हारे एक इच्छा तैरी है तो एन जो मूल गल्प बुन हाँ तुक लीला मजुमदार लेखा लीला मजुमदार एक जन खूब विख्यात शिशु साहित्यिक जा प्रचुर लेखा तुम्हारा जो बड़ो भाव पढ़े तर मध्य एक हल य बुन हाँस स्तवक पढ़ब एवं से स्तवक मान तुम्हारे संगे आलोचना करब एन जो आकाशे दिखे चे देख देखते पा दले दले बुन हाँस तीर फलार आकार केवल ही उत्तर दिखे उड़े चले क्यों एत उचुते उड़े जेको शब्द नहीं कारो शुद्ध डान शोष शा जा ओरा गरम देश शीत काटिए एन शीतर शेषे आर निजे देश फिर जासी गरमो सहना आर बस ठंडाओरा सह्य करते यार एक मानी बोले तुम्हारे एक सरल को बुझिए दी मान ठीक न सरल को बुझिए देवा परिजयी पाखी सम्पर्क अने के जानी तो बुनहस एकधरण परिजयी पाखी तरा शीतर समय एक जगह थे खने थे से ठंडा पड़े शीतकाले सबकि बरफ हो जाए तई तारा से खान सबा मिले एक साथ उड़े एकटू गरम मान ओ जगार अनेकटा तुलनामूलक कम ठंडा ए रकम जगह तरा छूटे आसे एवं से थे जत खा और निजेदेश जगह रही है से ठंडा एक कम है ये एक प्रकार परिजयी पाखी बोली तो ये देखा जा आकाशे एक झाँक तीर फलार मत 
হাঁস উঠছে পরে তারা নিয়ে যেত একটা জায়গা থেকে একটি জায়গায় আসছে আবার গল্পটি কেউ কেউ হিমালয়ের উত্তর দিক থেকে বরফের পাহাড় পেরিয়ে আসে অনেকে নাকি ভারতের মাটি পার হয়ে সমুদ্রের ওপর দিয়ে উড়ে ছোট ছোট দ্বীপে গিয়ে নামে সেখানে মানুষের বাস নেই নিরাপদে তাদের শীত কাটে পৃথিবীর দক্ষিণের আতখানায় আমাদের শীতের সময় গরম আবার আমাদের গরমের সময় শীত আবার একটু সরল করে বলি এই পাখিগুলো হিমালয়ের উত্তর দিক থেকে উড়ে আসে সেখানে বরফের পাহাড় টাহাড় পেরিয়ে ভারতের ভেতরে ঢোকে এবং ভারতের আবার অনেকটা অংশ পার করে গিয়ে সমুদ্র পার করে গিয়ে একটা ছোট ছোট দ্বীপ আছে অনেক সেই দ্বীপে তারা গিয়ে নামে একটা তো হচ্ছে যে সেটা অনেক অপেক্ষাকৃত কম ঠান্ডা আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে সেখানে একদম মানুষজন কম বা নেই বললেই চলে তাহলে নিরিবিলিতে নির্ঝঞ্ঝাটে ওরা দিন কাটাতে পারে ওদেরকে কেউ বিরক্ত করারও নেই ওদের ওপর কেউ আক্রমণ করারও নেই এবার আসছি আবার নতুন আরেকটি স্তবকে লাদাখের একটা বরফের ঢাকা নির্জন জায়গাতে আমাদের জোয়ানদের একটা ঘাঁটি ছিল তখন শীতের শুরু মাথার ওপর দিয়ে দলে দলে বুনো হাঁস দক্ষিণ দিকে উড়ে যেত বাড়ির জন্য ওদের মন কেমন করত চিঠিপত্র বিশেষ পৌঁছাত না শুধু রেডিওতে যেটুকু খবর পেত এদিকে একটা বুনো হাঁস দল ছেড়ে নিচে নেমে পড়ল একটা ঝোপের ওপর নেমে থরথর করে কাঁপতে লাগল তারপর ওরা অবাক হয়ে দেখল আরেকটা বুনো হাঁসও নেমে এসেছে এটা চারিদিকে উড়ে বেড়াচ্ছে বরফ পড়তে শুরু করতেই জোয়ানরা গিয়ে আগের হাঁসটাকে তাবুতে নিয়ে এলো অন্য হাঁসটা প্রথমে তেরে এসেছিল তারপর ওদের সঙ্গে সঙ্গে নিজেই গিয়ে তাঁবুতে ঢুকল ভিতরে ছেড়ে দিতেই দেখা গেল প্রথম হাঁসটার ডানা জখম হয়েছে তাই বেচারি উঠতে পারছিল না জোয়ানদের মুরগি রাখার খালি জায়গা ছিল সেখানে বুনো হাঁসরা রইল টিনের মাছ তরকারি ভুট্টা ভাত ফলের কুচি এই সব খেত একটু সরল করে আবার তোমাদের সাথে আলোচনা করি একটা লাডাখ লাডাখ একটা জায়গা ভারতের উত্তরে অবস্থান করছে লাডাখ মালভূমি যেখানে বরফাবৃত এলাকা যেখানে সৈন্যরা থাকে আমাদের দেশের পাহারা দেওয়ার জন্য সেই অঞ্চলে ঘটনা এখানে বলছে শীত শুরু হয়েছে মাথার ওপর দিয়ে দলে দলে বুনো হাঁস উড়ে যাচ্ছে শ্রমিক মানে যারা জোয়ানরা দেখছে দেখা গেল যে ওখান থেকে একটি বুনো হাঁস থপ করে নিচে পড়ে গেছে কোনো কারণেই হোক পড়ে গেছে তার পাশে তার আবার একটা বন্ধু এসে নামল সে কিন্তু জখম হয়নি তার কিন্তু কোনো সমস্যা হয়নি কিন্তু যেহেতু তার বন্ধু ওই দল থেকে আলাদা হয়ে গেছে তাই জন্য সেও নেমে পড়েছে সে ওর পাশে রয়েছে যেমন বন্ধুদের কাজ আমাদের বিপদের সময় আরেকটি বন্ধুর পাশে থাকা এটা আমাদের তো খুব প্রয়োজন খুব দরকার সেই বার্তাটাও কিন্তু আমরা এখান থেকে পাচ্ছি বিপদের সময় বন্ধুর পাশে থাকতে হয় এবার বরফ তো পড়তে শুরু করবে যত রাত্রি নামবে বরফ পড়তে শুরু করবে তখন তো হাঁসাদের কষ্ট হবে তাই জোয়ানদের চোখে পড়ায় তারা হাঁসটাকে নিয়ে এসে একটা খাঁচাই পড়ল যেখানে ওদের মুরগি থাকত দেখা গেল যে হাঁসটার ডানায় জখম হয়েছে মানে কিছুটা আঘাত পেয়েছে তাই সে আর উঠতে পারেনি নেমে পড়েছে এবং তার সঙ্গে তার বন্ধুও নেমে পড়েছে প্রথম প্রথম তো হাঁস চেনে না ওই লোকগুলোকে তাই খুব ভয় পেয়ে গেছিল তেড়ে তেড়ে আসছিল নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য ভাবছিল যে তারা তাকে যদি মেরে ফেলে কিন্তু যখন বুঝল যে তারা তাদের বিপদ নয় তাদের ভালো করতেই তাদেরকে যত্ন করছে তখন তারা তাদের কথা শুনল বা এক প্রকার পোষ মানল আস্তে আস্তে কিছু মাছ তরকারি মানে সবজি ভুট্টা তোমরা জানো ভুট্টা অনেকেই খাও তোমরা ভুট্টা কী জিনিস জানো ভাত ফলের কুচি এই সব খেতে দিত জওয়ানরা এবং আস্তে আস্তে সে হাঁসটা ওদের কাছেই থাকতে শুরু করলো আবার আমরা মূল গল্পে ফিরছি ওদের দেখাশোনা করা জোয়ানদের একটা আনন্দেরই কাজ হয়ে দাঁড়ালো পরের হাঁসটা ইচ্ছা করলে উড়ে চলে যেতে পারত কিন্তু সঙ্গীকে ছেড়ে গেল না সারা শীতকাল দুজনে ওখান থেকে একসাথেই থেকে গেল 
আস্তে আস্তে হাঁসের ডানা সারল তখন সে একটু একটু করে উঠতে চেষ্টা করল তাবুর ছাদ অব্দি উঠে তারপর ধূপ করে পড়ে যেত এটি সরল করে বলি এই যে বুনো হাঁসের দেখাশোনা করা তাকে খেতে দেওয়া তাকে সময় সময় যত্ন করা এটা যেন জোয়ানদের একটা কাজের মধ্যেই পড়ে গেল মানে যেন এটাও একটা ডিউটি এটাও একটা কাজ এটা একটা করতে হবে এটা কিচ্ছু করার নেই খুব নিয়ম করে করতো তারা তার যত্ন নিত তাকে তাদের খেতে দিত এইভাবে দেখা গেল যে আস্তে আস্তে যে ডানায় যার আঘাত লেগেছিল সেই হাঁসটি কিন্তু সুস্থ হতে শুরু করলো পাখির নিয়ম কি যখন সে সুস্থ হতে শুরু করে সে আকাশে উঠতে চায় এটাই তার বৈশিষ্ট্য তাই সেই বুনো হাঁসটিও কিন্তু আস্তে আস্তে খাঁচার থেকে বেরিয়ে এসে ওপর দিকে উঠে একটু একটু করে উঠত একটু একটু করে পড়ে যেত একটু একটু করে উঠত একটু একটু করে পড়ে যেত ধূপ করে পড়ে যেত কারণ তখনও সে কিন্তু পুরো সুস্থ হয়ে ওঠেনি এবার গল্পে আসছে এমনই করে সারা শীত দেখতে দেখতে কেটে গেল নিচের পাহাড়ের বরফ গলতে শুরু করল আবার সবুজ ঝোপঝাপ দেখা গেল ন্যাড়া গাছে পাতার আর ফুলের কুড়ি ধরল তারপর পাখির আবার আসতে আরম্ভ করল এবার দক্ষিণ থেকে উত্তরে দেশে ফিরে ওরা বাসা বাঁধবে বাচ্চা তুলবে আস্তে আস্তে দেখা যাচ্ছে যে শীতটা কেটে যাচ্ছে কি হলো পাহাড়ের বরফও তালে গলতে শুরু করবে চারিদিক সবুজ হয়ে উঠবে সবুজ হয়ে উঠবে মানে বরফগুলো গলতে শুরু করেছে আস্তে আস্তে বরফ গলে মাটি দেখা যাচ্ছে মাটিতে আবার নতুন করে ঘাস জন্মাচ্ছে এবার দক্ষিণ থেকে উত্তর আগে তো সেই বুনো হাঁসটা কোন দিক থেকে এসেছিল আমরা গল্পে পড়েছি উত্তর থেকে দক্ষিণে এসেছিল এবার আবার তারা দক্ষিণ থেকে উত্তরে চলে গেল দেশে ফিরে ওরা বাসা বাঁধবে ওরা যেখান থেকে এসেছিল সেখানে গিয়ে ওরা বাসা করবে মানে আবার নতুন করে তার সঙ্গীকে খুঁজে একসঙ্গে থাকবে বাচ্চা তুলবে মানে ওদের বাচ্চা হবে পেটে বা ডিম হবে সে ডিম ফুটবে ডিম পারবে ডিম ফুটবে বাচ্চা ওদের জীবন চক্রটা শুরু হবে শেষ স্তবক এদের হাঁসরা আজকাল এদের হাঁসরা আজকাল তাবুর বাইরে চড়ত আর মাথার ওপর দিয়ে হাঁসের দল গেলেই চঞ্চল হয়ে উঠত তারপর একদিন জোয়ানরা সকালের কাজ সেরে এসে দেখে হাঁস দুটি উড়ে চলে গেছে জোয়ানদের বাড়ি ফেরার সময় হয়ে গেল খুব সুন্দর এই জায়গাটা লেখক শেষ করছেন কি সুন্দর মানুষের সঙ্গে একটা পাখির জীবনের যেন ওতপ্রোততা এখানে জুড়ে রয়েছে এবার হাঁসটা তো আস্তে আস্তে আগেই আমরা পড়েছি যে সে সুস্থ হতে শুরু করেছিল এখন সে আরও সুস্থ হয়ে গেল সুস্থ হয়ে সে এখন একদম উড়ে চলে গেছে তার বন্ধুকে নিয়ে আর তাকে খাঁচায় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না তখন জোয়ানরাও বুঝল তাহলে তো এবার শীত কমছে অনেকটা দিন কেটে গেল সে সুস্থ হয়ে গেল সে যেমন ঘরে ফিরছে তাদেরকেও এবার ঘরে ফেরার সময় হয়ে এলো জোয়ানরা তো সারা দিন রাত কষ্ট করে আমাদের দেশের জন্য জেগে রয়েছে না তারা অনেক যুদ্ধ করছে কত কিছু বিপদের হাত থেকে আমাদের দেশকে রক্ষা করছে এবার কিন্তু তাদের একটা বাড়ি ফেরার সময় চলে এলো তাদেরকেও বাড়ি ফিরতে হবে তারাও কিছুদিনের জন্য তাদের পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাবে আমাদের এই গল্পটি এখানে শেষ হচ্ছে বুনো হাঁস গল্পটি তোমাদের কীরকম লাগলো তোমরা সেটা একটু বলবে জানাবে পরে আবার ক্লাসে আমরা এই প্রশ্নের উত্তরগুলো নিয়ে আলোচনা করব পাশে বসে পায়ে পায়ে কখনো চলে যায় পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ 
ঠিকানা বন্ধুরা চলছে সহজ পাঠ রেডিও চলছে নিবেদনে পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ সহযোগিতায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিউনিটি রেডিও 90.8 মেগাহার্টস আর তোমাদের সঙ্গে রয়েছি আমি বঙ্কু বাবু আর এই মুহূর্তে রয়েছে আইপার থেকে সুস্মিতা আন্টির ক্লাস এবং তিনি পড়াবেন এনভায়রনমেন্ট পরিবেশ নিয়ে পড়াবেন ক্লাস ফোরে সুতরাং আর বিলম্ব করছি না আমরা সরাসরি ঢুকে পড়ছি ক্লাসে কেমন তোমাদের একটা ছোট্ট গল্প বলি কেমন Rani is an 8 year old girl. Rani acta 8 bachorer me. She is sad. Sad mane mon kharap. Keno mon kharap? Karon ki o school jete pacche na. She is sad because she can't go to school. Why can't she go? She cannot go as heavy rains. হেভি রেন্স মানে ভারী বর্ষা হেভি রেন্স হ্যাভ ফ্লাডেড হার এন্টায়ার নেবারহুড ভারী বর্ষাতে ওর বাড়ির পুরো পাড়াতে জল জমেছে তাই স্কুল যেতে পারছে না তোমরা কি জানো আমাদের কটা ঋতু আছে Do you know how many seasons we have? We have four main seasons. Winter, Mane Shitkal, Spring, Jeta Holo Vasantakal, Summer, Mane Grishokal, and Rainy Ba Monsoon, Vasakal. What do we see in the rainy season? Rainy season means Varshakal. Varshakal is what we see. We see black clouds in the sky, a lot of rain, we see 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 a lot of rain, বজ্রকে ইংলিশে থান্ডার বলে আর বিদ্যুৎকে লাইটনিং বলে দ্য রেন ডাজ নট সিম টু স্টপ অনেক সময় মনে হয় যেন বৃষ্টি থামবেই না ডিউ টু হেভি রেন্স উই সি ওয়াটার লগিং ওয়াটার লগিং মানে জল জমে যাওয়া কোথায় দেখি We see water logging on the roads. Rastai jol jume jai. People did difficult to move about. Loke te chala fera kurte muskil hoi. Cars and vans get stuck on the roads as water enters into them. Gadi atke jai. Kano na? রাস্তার জমা জলটা গাড়ির মেশিনের মধ্যে ঢুকে যায় আর গাড়ি বন্ধ হয়ে যায় চলতে পারে না আমরা টিভিতে দেখতাম যে রাস্তাতে অনেক গাড়ি ভ্যান বাস জলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে দেখি না অনেক গাড়িতে জল ঢুকে রাস্তার মাঝখানেই আটকে আছে তাই কি না কি মুশকিল বলতো বাকি গাড়িরা কি করে যাবে মাঝখানে যদি আটকে যায় গাড়িরা হ্যাভ ইউ সিন হেভি রেন্স ইন দ্য রেনি সিজন দিস ইয়ার এই বছরে কি বর্ষাকালে আমরা খুব ভারী বৃষ্টি দেখেছি তোমাদের কি কিছু মনে পড়ছে মনে করো তো যে এই বছরে বর্ষাকালে কি আমরা ভালো বৃষ্টি 
দেখেছি যেমন বর্ষাকালে হয় ঝমঝমি বৃষ্টি প্রায় রোজই বৃষ্টি সকাল থেকে বিকেল অব্দির বৃষ্টি রাস্তায় জল জমে যাচ্ছে এরকম কি এবছর আমরা দেখেছি না ইন দিস রেনি সিজন ইন কলকাতা দের হ্যাজ বিন ভেরি লিটল রেনফল এবছর কলকাতায় খুব অল্প বৃষ্টি হয়েছে যা সাধারণত হয় তার থেকে অনেকটাই কম কেন এরকম হলো বলতো কারণ কি ক্লাইমেট বদলাচ্ছে দ্য ক্লাইমেট ইস চেঞ্জিং এভরিওয়ে সব জায়গাতেই আবহাওয়া বদলাচ্ছে আর্লিয়ার উইজ টু গেট রেগুলার রেনফল ইন দ্য মনসুন আগে আমরা বর্ষাকালে প্রায় রোজই ভালো বৃষ্টি দেখতাম নাও ইট ইজ নট সো ফার্মার্স আর গেটিং ওয়ারেড চাষিরা চিন্তায় পড়েছে কেন চিন্তায় পড়ে কারণ ফসলগুলো মরে যাবে ক্রপস আর ডাইং বিকজ অফ লো রেনফল ক্রপস আর ডাইং কম বৃষ্টির জন্যে ফসলগুলো মরে যাচ্ছে Why is this happening? Can I even hope to? To know this, we need to understand how we are affecting our earth and its climate. Can I even hope to know that we are going to be a part of our entire world. We are a part of our entire world. পৃথিবীর একটা অংশ হাও কেন আমরা একটা অংশ কারণ কি আমরা পৃথিবীতে থাকি বিকজ উই লিভ ইন ইট সো হোয়াট হ্যাপেন্স টু দ্য ওয়ার্ল্ড এফেক্টস এফেক্ট মানে প্রভাবিত করে সো হোয়াট হ্যাপেন্স টু দ্য ওয়ার্ল্ড এফেক্টস আস অল যা কিছু পৃথিবীতে হয় তার প্রভাব আমাদের ওপরও পড়ে অ্যান্ড হোয়াট ইচ ওয়ান অফ আস ডাজ এফেক্টস দ্য ওয়ার্ল্ড ইনক্লুডিং দ্য ক্লাইমেট আমরা যা কিছু করি সেটার প্রভাব ও পৃথিবীর ওপরে পড়ে এবং আবহাওয়ার ওপরও পড়ে এটা কি তোমরা জানতে ওভার দ্য লাস্ট সেভারেল ইয়ার্স পঞ্চাশ থেকে একশো বছর আগে ডিউ টু ভেরিয়াস হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস আর আর্থ হ্যাজ বিন গেটিং ওয়ার্মার বহু বছর ধরে পঞ্চাশ একশো বছর ধরে মানুষের বিভিন্ন কাজের জন্য পৃথিবীটা গরম হয়ে যাচ্ছে ওয়াই ইজ ইট গেটিং ওয়ার্মার কেন গরম হয়ে যাচ্ছে ইট ইজ মেইনলি ডিউ টু পলিউশন from fumes that come from cars from driving cars and buses kano gorom hocche prithibi dushaner jonno pollution mane dushan dushan kotha theke asche asche jan bahon chalale je gorom dushito dhoa beroy tar theke ashe গাড়ি বাস ভ্যান ইত্যাদি ইট অলসো কামস ফ্রম ফিউমস অফ ফ্যাক্টরিস কারখানা থেকেও গরম দূষিত ধোঁয়া বেরোয় দিস ইজ হোয়াট ওয়ার্মস আপ আর আর্থ পৃথিবী এই জন্য গরম হয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড ওয়েন দিস হ্যাপেন্স আর ক্লাইমেট চেঞ্জেস পৃথিবী যখন গরম হয়ে যায় আমাদের আবহাওয়া বদলে যায় হোয়াট হ্যাপেন্স ইফ ক্লাইমেট চেঞ্জেস আবহাওয়া তো বদলাতেই পারে আমাদের কি কোনো ক্ষতি হয় ভাবো তো 
হয় না হয় না আচ্ছা আমি বলি কি হয় যদি আবহাওয়া বদলে যায় আর পিপল অ্যাফেক্টেড বাই ক্লাইমেট চেঞ্জ মানুষের ক্ষতি হয় আমাদের ক্ষতি হয় আমরা বুঝতে পারি না সব সবসময় কিন্তু হয় কিভাবে হয় আমি বলছি এই যে একটু আগে আমরা আলোচনা করছিলাম এই বছরে বর্ষাকালে বৃষ্টি হচ্ছে না লেট মি টেল ইউ ওয়ান এক্সাম্পল অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ এই বছরে ভালো বৃষ্টি হচ্ছে না যার ফলে চাষের ক্ষতি হচ্ছে ফার্মার্স আর ওয়ারেড অ্যাজ ক্রপস আর ডাইন সাম আদার এক্সাম্পলস আরও কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি হিট ওয়েভ প্রচণ্ড গরম আমাদের দেশে গরম হয় কিন্তু বিদেশে আমরা কোনো দিন এত গরম শুনিনি যেটা এখন শুনছি ফরিন কান্ট্রিজ টেম্পারেচার ইজ গোয়িং আপ অ্যাজ হাই অ্যাজ ফর্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বিদেশে কখনো খুব গরম পড়ে না আজ সেখানে আমাদের দেশের মতন গরম পড়ছে তাপমাত্রা চল্লিশ ডিগ্রিও হচ্ছে আর একটা ক্লাইমেট চেঞ্জের উদাহরণ দিচ্ছি সেটা হচ্ছে ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড় হওয়া এটা তো আমরা সকলেই জানি তাই না দেখছিও একটা সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড় যেতে না যেতেই আবার আর একটা তৈরি হয়ে যাচ্ছে প্রচণ্ড বর্ষা যে মাসে বর্ষা হয় না সেই মাসে গিয়ে বর্ষা হচ্ছে অতিরিক্ত বৃষ্টি যেখানে কম বৃষ্টি হয় সেখানে এত বৃষ্টি হচ্ছে যে ফ্লাডস হচ্ছে ফ্লাডস মানে বন্যা ফ্লাডস হয়ে যাচ্ছে যে সব জায়গায় বেশি বৃষ্টি হতোই না এখন সেই সব জায়গায়ও ভারী বৃষ্টি হয়ে বন্যা হচ্ছে লোকেরা অসুস্থ হচ্ছে পিপল আর ফলিং সিক অনেক লোক বিশেষ করে ছোট বাচ্চা তাদের শ্বাসকষ্ট হচ্ছে কেন হচ্ছে দূষণ আর আবহাওয়া বদলের জন্য দূষিত হাওয়া নিঃশ্বাসে যাচ্ছে সেইটা থেকে অসুস্থ হচ্ছে চিলড্রেন আর ব্রিদিং ইন পলিউটেড এয়ার সো দে আর ফলিং সিক মেনি পিপল especially small children are having breathing problems due to pollution and climate change buste parcho to je keno dushan ar abhawa badal manusher jonno kharap so now you see why climate change is bad for us ebong amader ei kotha guno mone rekhe chesta korte hobe je amra ar পলিউশন বা দূষণ যে সব কাজ দিয়ে হয় সেগুলো আমরা করব না যেমন উনুন ধরানো প্রায় আমরা দেখি রাস্তার ধারে উনুন ধরায় সেই উনুন থেকে যে ধোঁয়াটা বেরোয় সেটা দূষণ হওয়া মধ্যে চলে বুঝেছ তাহলে ছোট ছোট জিনিস কিন্তু এগুলো আমাদের খেয়াল করতে হবে তা নাহলে সবাইরই এই ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে মুশকিলে পড়তে হবে ঠিক আছে আবার দেখা হবে চলি আজকে পাশে বসে পায়ে পায়ে কখনো চলে যাই পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ 
সঙ্গে বন্ধুরা আরেক সঙ্গে সঙ্গে শেষ হচ্ছে আমাদের আজকে সহজ পাঠ রেডিও খুব ভালো থেকে তোমরা পরের দিন আবার কথা হবে কেমন আমি বঙ্কু আজকের মতো নিচ্ছি বিদায় ওকে বাই সিউ ফোকস টাটা রেডিও জি ইউতে শিশুদের জন্য সহজ পাঠ কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে শিশুদের পড়াশুনো উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ